ஹாய் கைஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு த ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி ஹிந்து ஏடோயல் ஈ வீடியோவில் கிளம்பிய முந்து ஈ வீடியோ நிச்சு வரும் கூச்சோடி நிச்சத்தை லைக் செய்யணி ஷேர் செய்யணி மீறி எதுவும் செப்பாலி அனுப்பிட்டு கிந்த காமெண்ட் ரூபாவில் தெளிவிச்சேன் இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது எவ்வளோ உண்டே சப்ஸ்கிரைப் அவ்வளோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் இக்க ஆர்டிக்கலில் கிளம்பிய முந்து அண்டி ஒக்கசாரி இக்க ஏதைத்தும் மனக்கு டெலிகிராம் சேனல் அனைத்து மீக்கு ஆல்ரெடி கிந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் அனைத்து இஸ்தான் எவ்வளோ கான மீக்கு ஹிந்து பேப்பர் காவச்சு லாத்து இக்க டிஃபல்ட் வார்ட்ஸ் வக்கேபுலரி வார்ட்ஸ் ஹிந்து பேப்பர் சம்மந்தப்பட்ட வக்கேபுலரி வார்ட்ஸ் மீக்கு முந்தே பண்ணாலும்கொண்டே ஆ டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் அவ்வளோ இக்க ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வச்சேசி இன்டெம்பரேட் லெட்டர் இன்டெம்பரேட் அண்டே என்ன இன்டெம்பரேட் மீனிங் என்ன மிதி மீறினா அண்டே அண்டே எக்கோ அண்டே மன லிமிட்ஸ் தாட் ராசினி எதைத்தே லேக் எதைத்தே உண்டோ மிதி மீறின லேக் அனமாட்ட இது அண்டே மன யொ பரிதி அனே உண்டது தேன்லோ அனா சரி மனக்கு கொந்த வரக்கு மனக்கு லிமிட்ஸ் அனே உண்டே அனமாட்ட ஆ பரிதுல் தாட்டி எவரைனா வெவரிஞ்சார் அனுக்கொண்டி தான் மிதி மீறின தத்துவம் அண்டார் சோ இ லெட்டர் கூட மிதி மீறி போயிருந்த அனமாட்ட ஆ எவரைத்தே ஆ லெட்டர் ராசாரோ அதன் யொ பரிதி தாட்டி இல்லி போயிருந்த அனமாட்ட த மகாராஷ்டிர கவர்னர் ஈஸ் அ கம்யூனைசிங் த கவர்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு த பெண்டமிக் இப்படி ஈ மகாராஷ்டிர கவர்னர் எவரைத்தே உன்னாரோ ஆயின ஈ யொக்க பெண்டமிக் சமயம்லோ ஈ யொக்க கவர்மெண்ட் யொக்க வியவரிஸ்தின வியவார சைல்னி வர்கீகரிஞ்சே விதங்கா ஆயின வியவரிஞ்சடன் மாட்ட அண்டே இப்படி ஆயனக்கு லெட்டர் ராசாடு ஆ லெட்டர் எலா உந்தி அண்டே ஈ யொக்க வர்கீகரண சேசே விதங்கானு அண்டே மகாராஷ்டிர பிரபுத்துவம் யொக்க விதானாலனி வர்கீகரிஞ்சே விதங்கா உந்தன மாட்ட ஏதி ஈ யொக்க பெண்டமிக் சமயம்ல பெண்டமிக் அண்டே தெலுஸ்கதா மனக்கு வியாதி மகாராஷ்டிர கவர்னர் பரத் சிங் கோஷியார் ஈசா இன்டெம்பரேட் லெட்டர் டு த டு சீஃப் மினிஸ்டர் உத்தவ் தாக்கரே இன் விச் ஹி மாஸ்கட் த லெட்டர் கொஷன் ஹிஸ் ஃபெய்த் அண்ட் ஈவென் டுக் ஏ ஜைப் எட் அ செக்யூலரிசம் ஏ ஃபண்டமெண்டல் டெனன்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஈஸ் அ டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல் அண்டே ஈ மகாராஷ்டிர கவர்னர் அனுப்பி பகத் சிங் கோஷியாரி அனே அதனும் அதன் ஏன்டே மிதி மீறிய விதமாக ஒரு லெட்டர் அனேதி ஆ சீஃப் மினிஸ்டர் ஏன்டி மகாராஷ்டிர சீஃப் மினிஸ்டர் ஏன்டி உத்தவ் டாக்கரேக்கு ராசாடு அனமாட்ட ஆ ட்ர ஆ லெட்டர்லோ ஆயின் ஏன்டே பூர்த்திகா ஆயின் எகதாலி செய்ய விதங்கானோ மாஸ்கர் ஏன்டி ஏன்டே எகதாலி செய்ய விதங்கானோ லேகத்தே வக்கீகரிச்சே விதங்கானோ ஆ லெட்டர் அனேது உண்டு ஸோ தான் பாட்டு ஆ லெட்டர்லோ ஆயின் ஏன் செய்யாடே ஆயின யொக்க நம்மக்கான ஆ மகாராஷ்டிர யொக்க ஏதைத்தே சீஃப் மினிஸ்டர் உத்தவ் டாக்கரே உன்னாடோ அதன் யொக்க ஃபெய்த்னி தான் பாட்டு ஈ யொக்க சிக்கலரிசாண்டி சமன்யமயப்பரிச்சே ஜெய்ப் அண்டே ஏன்டே சமன்வயப்பரிச்சே அனி ஜெய் ஜேஐபி ஜெய்ப் அண்டே சமன்யமயப்பரிச்சே ஈ யொக்க சிக்கலரிசம் அண்டே லௌகிக்கவாதாண்டி சமன்வயப்பரிச்சே அம்சாலை நான் கொஸ்டின் செய்யாடு அனமாட்ட அண்டே ஈ யொக்க ஈ யொக்க சிக்கலரிசாண்டி சமன்வயம் செய்யட்டும் அனே ஆ விதானம் அனேதி ஈ யொக்க ஃபண்டமெண்டல் டெனன்ட் அனமாட்ட அண்டே ஈ யொக்க சித்தாந்தம் ஈ யொக்க ராஜ்யானிக்கானிக்கு சம்மந்தின்டு பிராதமிகமைந்த சித்தாந்தம் அனமாட்ட ஸோ இலா செய்யின ஈ விதானம் அந்தா கூட ஏன்டே சாலா அவமானகரமாக உண்டு டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல்கா உண்டு இப்பந்தி கலிச்சே விதமான அவமானகரமாக உண்டு His letter written purportedly to seek an early responding of our temples could have argued that um, without the accompanying scorn and a derision. And now, in this letter, I have to say that purportedly, I have to say that purportedly, I have to say that I have to say that I have to say that this God has to say that I have to reopen the God early. I have to say that 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 I have to reopen the God. Then, I have to say that 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 ఆ అంశాలతో పాటు కొన్ని అంశాలని ఆయన అవహేళన చేసినట్టు అంటే వ్యతిరేకించినట్టు ప్రభుత్వం యొక్క అంశాలను ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను స్కోర్న్ అంటే ఏంటంటే వ్యతిరేకించడం లేకపోతే దాంతోపాటు ఇంకా అపహాసం చేసే విధంగా డెరిసన్ అంటే ఏంటంటే అపహాసం చేసే విధంగా ఆయన యొక్క లేఖ అనేది ఉందన్నమాట ద గవర్నర్ రెడ్యూస్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ ద ట్రోల్ వారియర్ బై డిక్లేరింగ్ దట్ అవర్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్ హ్యావ్ బీన్ కండెమ్ టు remain in lockdown and wondering whether the cm has suddenly turned secular ante ipudu ee governor ane athanu tana yokka sthayi ni digasari mari ante reduced himself ayana ta sthayi ni ayane taggichukoni poorthiga ela tayara ante troll warriors anamata mana evaraina gaani evara medaina gaani troll chestuntam kada valaku vetirekanga evaraina manaku nachinollu gaani man nachina pani evaram chesthe ikka troll chese yokka yuddha veeru laaga tayara anamata elaaga by declaring oka amsana declare chestu enti mana yokka devullu devathalu ane vallu eppudu kuda edaithe lockdown lo unde nirbandhaniki undaniki poorthiga vetirekistharu condemned ante enti poorthiga vetirekistharu సో ఇంకా ఇప్పుడు ఇక్కడ బాగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క మహారాష్ట్ర సీఎం అయినటువంటి వ్యక్తి సడన్గా యొక్క లౌకికవాదిగా మారిపోయాడు ఆయన హిందుత్వానికి చెందిన వ్యక్తి ఉన్నటువంటి లౌకికవాదిగా మారిపోయాడు అని చెప్పేసి ఆయన ఎగత
అంటే ఇప్పుడు ఆయన లెటర్లో ఏం కనపడిచ్చే విధంగా చేశాడంటే ఈ లెటర్ అనేది పూర్తిగా హిందువులకు ఓటరీగా అంటే హిందువులకు ఓటు వేసే విధమైనటువంటి ఒక దృఢమైనటువంటి ఒక లేఖగా చూపించాడు దాంతోపాటు ఇంకా ఆధారాలుగా ఏం చెప్పాడంటే ఆయన గుళ్ళకి వెళ్ళే ప్రూఫ్ ఏదైతే ఆయన గుడికి వెళ్ళే యొక్క ప్రూఫ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ ప్రూఫ్లు చూపిస్తూ ఆ లెటర్ రాశాడనమాట దిస్ ఆ ఫోర్సెస్ ద కంక్లూజన్ దట్ ద ఇంటెంట్ పర్పస్ అండ్ ప్రిమేస్ ఆఫ్ ద లెటర్ వర్ ఆల్ రాంగ్ సో ఇప్పుడు ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనం చూస్తే కనుక ఇవన్నీ కూడా దేన్ని ప్రేరేపిస్తున్నాయి అంటే ఈ యొక్క లెటర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఇంటెంట్ అంటే ఉద్దేశం కావచ్చు పర్పస్ అన్నా కానీ ఉద్దేశమే తర్వాత ప్రిమైస్ అంటే ఏదైతే అంశం ఏదైతే ఉందో ఆధారితమైనటువంటి ప్రతిపాదన ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ యొక్క లెటర్ను చూపించి ఆయన చెప్పే ఆధారిత ప్రతిపాదన అంటారనమాట ప్రిమేస్ అనేది సో అదన్నీ కూడా తప్పుడు విధానాలుగా చూపిస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క అంశాలన్నిటి మనం పరిశీలిస్తే ఈ పర్సన్స్ ఫెయిత్ ఇన్ హిందూయిజం అండ్ ఇట్స్ ఆ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ నాట్ హిందుత్వ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ హిందుత్వం మీద నమ్మకం ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా హిందుత్వం అనే దాన్ని ఫాలో అవ్వాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే హిందువులు మాత్రమే హిందుత్వాన్ని నమ్మటం అనేది సరైనటువంటి అంశం కాదనమాట హిందూ కానివాడు కూడా ఈ యొక్క హిందూ మతాన్ని నమ్మచ్చు అనమాట హిందూయిజాన్ని నమ్మచ్చు అనమాట ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్విసేజెస్ నో రోల్ ఫర్ ఏ సీఎంస్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ హీస్ ఆ ఫంక్షనింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది ఎన్విసైజ్ అంటే ఏం ధృవీకరిస్తుంది అంటే సీఎం అనేవాడు ఎవడైతే ఉన్నారో అతని యొక్క నమ్మకాలు అనేవి అతని యొక్క కార్యాచరణలు ఎప్పుడు పెట్టకూడదు అనమాట నమ్మకం వేరు అతను చేసుకునే విధానం వేరు అనమాట ఎందుకని ఆ నమ్మకాలనే పక్కన పెట్టేసి మరి ఆయన యొక్క ఫంక్షనింగ్స్ అనేవి వ్యవహార శైలి అనేది ఉండాలి మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ నాట్ ద గవర్నర్స్ జాబ్ టు ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ ద డైలీ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ యాన్ ఎలెక్టెడ్ గవర్నమెంట్ దాంతోపాటు ఇంకా మనం చెప్పాలి అంటే ఈ యొక్క గవర్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని యొక్క పని కాదనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ గవర్నమెంట్ ఏదైనా పని చేస్తుంటే అక్కడ ప్రభుత్వం ఏదైనా పని చేస్తుంటే దాంట్లో కలగ చేసుకునే పని అనేది గవర్నమెంట్కి లేదు అసలు అతను కలగ చేసుకోకూడదు అనమాట కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద గవర్నర్ అండ్ ద సీఎం మస్ట్ బీ పర్ఫెక్ట్లీ సివిల్ అండ్ రెస్పెక్టఫుల్ బిసైడ్స్ బీయింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ అప్రోప్రియేట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సీఎంకి కావచ్చు గవర్నర్కి కావచ్చు మధ్య యొక్క కమ్యూనికేషన్ అనేది వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాలంటే సివిల్ అండ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ అంటే యొక్క ఏదైతే సామాజిక పరంగాను గౌరవప్రదంగాను ఉండాలా ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్లో అప్రోప్రియేట్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్కి అనుగుణంగా దాని ఉద్దేశించబడినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని సరిపోలే అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలా మాత్రమే ఉండాలా and at any rate restrictions on gatherings at places of a worship as a measure to combat a pandemic are not related to the concept of secularism అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇక ఒకే చోట ప్రార్థనా స్థలాల్లో కూర్చొని ప్రార్థన చేయటం అనే దాని మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ కలిగించడం దేని గురించి అంటే పెండమిక్ గురించే కానీ అది ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం లౌకికవాదానికి సంబంధించింది కాదు ఈ యొక్క పెండమిక్ అనేది బాగా ఈ వ్యాధి అనేది బాగా తీవ్రతరంగా ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి కానీ సెక్యులరిజానికి దానికి ఎటువంటి సంబంధం అనేది లేదనమాట హీజ్ ఆ వ్రాపుడ్ లాజిక్ అబార్ట్ మిస్టర్ కోషియారీ హ్యాజ్ ఏ ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ ప్రివిలేజింగ్ హీజ్ ఆ పొలిటికల్ ఫిలిటీస్ ఓవర్ నామ్స్ అండ్ ప్రొపర్టీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే అతను చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క లా లాజిక్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ యొక్క వ్రాపుడ్ లాంటి ఏంటంటే వింతైనటువంటి అంటే విచిత్రమైనటువంటి లాజిక్ ఏదైతే ఉందో దాంతోపాటు అపార్ట్ దాంతో ఉద్దేశం చూస్తే కనుక ఈ కోషియారా అనే అతను ఏంటంటే అతని యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తుకుంటే కనుక ఎప్పుడూ కూడా ఈ యొక్క రాజకీయపరమైనటువంటి ఎవరైతే ఉంటారో ఆ యొక్క రాజకీయపరమైన వాళ్ళకి విధేయుడిగా ఉంటూ ఉంటాడు అనమాట ఆయన యొక్క వ్యవహార శైలి అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క స్వామి భక్తి ఇక ఫీలిటీస్ అంటే ఏంటంటే స్వామి భక్తిని కలిగి ఉంటాడు అనమాట ఆయన యొక్క అంటే ఆ రాజకీయ ప్రముఖుల యొక్క ప్రివిలేజెస్ అంటే గొప్పవాడు అనమాట రాజకీయాల్లో గొప్పవాళ్ళ యొక్క స్వామి భక్తి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా ఆయన యొక్క పరిస్థితి అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అనమాట ఇన్ నవంబర్ టూ హీ హెల్డ్ ఏ స్వర్నింగ్ ఇన్ అ ఫర్ బీజేపీ లీడర్ దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ యాజ్ ద స్టేట్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఏ డ్యూబిఎస్ అటెంప్ట్ టు ప్రీ ఎంప్ట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ శివసేన లెట్ ఏలియన్స్ గవర్నమెంట్ అంటే ఈయన నవంబర్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయన యొక్క వ్యవహార శైలి ప్రకారం మనం చెప్పుకుంటే ఏంటంటే ఆయన ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఒక సంశయాత్మకమైన పాత్ర అనేది పోషించాడు అనమాట దీనికి రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్లో ఈ యొక్క దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ అనే అతను బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి లీడర్ని సీఎం పదవి అంటే సీఎం కుర్చీలో
అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఈయన ఎప్పుడూ కూడా వేడి అంటే అంటే కలగ చేసుకోవడం అనమాట ఈ రాజకీయ పరమైనటువంటి వివాద వివాదాస్పదమైనటువంటి కాంట్రవర్సీ రిలీజ్ అంటే వివాదాస్పదమైనటువంటి అంశాల్లో ఆయన ఎప్పుడు కంటిన్యూ అంటే కలగ చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు అనమాట సో ఆ యొక్క ఆఫీస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క పని తీరు మొత్తం ఆయన ఆఫీస్లో ఉన్నంత కాలం కూడా ఆయన పని అనేది అలానే ఉందన్నమాట రాజకీయ పరమైనటువంటి వివాదాలు ఎప్పుడు ఆయన కలగ చేసుకుంటూనే ఉంటాడు అనమాట మిస్టర్ థాక్రే రైట్లీ రిమైండెడ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద సెక్యులరిజం వాజ్ ఏ కీ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ and the need to take care of people while being sensitive to their beliefs and sentiments అంటే ఇప్పుడు ఠాక్రే అనే అతను ఏంటి అంటే సరైనటువంటి విధానంగా ఆ గవర్నర్ ఇచ్చిన లేఖకి సరిగ్గా ఆయన ప్రతిస్పందించాడు అనమాట ఆయన ప్రతిస్పందించి రిమైండెడ్ అంటే మళ్ళీ గుర్తు చేశాడు అనమాట సెక్యులరిజం అనేది ఒక కీ కాంపొనెంట్ అనమాట కాన్స్టిట్యూషన్లో మన రాజ్యాంగంలో ఒక ప్రాథమికమైన అంటే ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కానీ మనం ఏంటి యొక్క పీపుల్కి ఏవైతే ఉందో సెన్సిటివ్ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటికి దెబ్బ తగలకుండా ఆ యొక్క సెక్యులరిజాన్ని మేనేజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఆయన ఆ యొక్క లేఖకు ప్రతి అంటే జవాబు చెప్పాడు అనమాట మిస్టర్ థాకరే ఆల్సో డిసెండెడ్ ఇన్ టు అవైలబుల్ గ్రాండ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఏ ఇన్ ద లెటర్ బై రీఇటరేటింగ్ హిస్ ఓన్ హిందుత్వ క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ ఐమ్ రీవిజిటింగ్ ఎర్లీయర్ ట్రెసెల్స్ విత్ ద గవర్నర్ అంటే ఇప్పుడు ఆ యొక్క థాకరే కూడా అంటే తన యొక్క స్థాయిని కొంతవరకు తగ్గించుకొని ఇంకా ఆయన ఏంటి అంటే ఈ యొక్క పెద్ద వివాదం కాకుండా ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించి గ్రాండ్ స్టాండింగ్ అనమాట అంటే దీన్ని గొప్పగా వివాదాస్పదం కానీకుండా అంటే అవైలబుల్ అనమాట దాన్ని దాన్ని అంటే పక్కగా తప్పించే విధంగా ఆ లెటర్కి సంబంధించి ఆయన రీఇటరేట్ అనమాట పునరుద్ఘటించాడు ఏమని చెప్పాడు ఆయన యొక్క హిందుత్వ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే అతని యొక్క హిందుత్వానికి అతను నమ్మే విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని దాంతోపాటు ఇంతకుముందు ట్రస్సేల్స్ అనమాట గొడవలు ఏవైతే ఉన్నాయో గవర్నర్కి సంబంధించిన గొడవలను ప్రస్తావిస్తూ ఆయన తన యొక్క స్థాయిని కొంత తగ్గించుకొని అంటే ఆయన పదవికిలో ఉన్న ఆ యొక్క విధానాన్ని తగ్గించుకొని మరి చాలా జాగ్రత్తగా గొడవ కాకుండా మాట్లాడాడు అనమాట ఎన్సీఫీ చీఫ్ శరత్ పవర్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ కాల్ అవుట్ ద గవర్నర్ సార్ ఇల్ అడ్వైజ్డ్ మూవ్ ఇన్ ఏ లెటర్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఇన్ వచ్చం హీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ షాక్ అండ్ అ సర్ప్రైజ్ దట్ ద లెటర్ వాజ్ అమ్ రిలీజ్ టు ద మీడియా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎన్సీపీకి సంబంధించినటువంటి చీఫ్ అయినటువంటి శరద్ పవర్ అనే అతను అతను ఏంటంటే ఈ యొక్క గవర్నర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఇల్ అడ్వైజ్డ్ అనమాట అంటే ఆయన యొక్క తప్పుడు సలహా మీద ఆయన ప్రైమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీకి ఆయన ఒక లేఖ రాశాడు అనమాట ఆయన ఒక అంటే కా ఆయనతో మాట్లాడాడు అనమాట సో ఈ యొక్క దాంట్లో ఆయన చాలా వరకు షాక్ గురయ్యాడు అంటే చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు అనమాట సర్ప్రైజ్ అయ్యాడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క గవర్నర్ వ్యవహార శైలి కావచ్చు లెటర్ కావచ్చు ఈ యొక్క ఆ లెటర్ని మీడియాకి రిలీజ్ చేయడం అనేది అన్ని దాని గురించి ఆయన ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశాడు అనమాట ద గవర్నర్ కుడ్ కన్వే హిస్ వ్యూ టు ద సీఎం బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ వాజ్ అ అన్సూటబుల్ ఫర్ సమ్వన్ హోల్డింగ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫీస్ మిస్టర్ పవర్ పాయింటెడ్ అవుట్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నర్కి ఏదైనా కానీ సీఎంకి తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచే ఒక అంటే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచవచ్చు ఆ యొక్క అధికారం అనేది అతనికి ఉంది కానీ అతను వాడిన భాష లాంగ్వేజ్ కావచ్చు లేకపోతే అతను వ్యవహరించిన వ్యవహార శైలి అనేది ఆ యొక్క రాజ్యాంగ బద్ధమైనటువంటి పదవిలో ఉన్న వ్యక్తికి సరిపోయే విధంగా ఉండాలా సో అలాంటి అంశాన్ని ఆయన పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ మాట్లాడాడు అనమాట మహారాష్ట్ర ఈజ్ ఫైటింగ్ ఏ బ్యాటరీ అగెన్స్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అండ్ ఆల్ స్టెప్స్ ఇన్ దీస్ రికార్డ్ మస్ట్ బీ బేస్డ్ ఎంటైర్లీ అని ప్రాపర్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ అంటే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది పూర్తిగా ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించినటువంటి యొక్క యుద్ధంలో దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది అనమాట సో దానికి అనుగుణమైనటువంటి స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా ప్రాపర్గా ఎనలైజ్ చేసి సరైనటువంటి యొక్క పరి అంటే పరీక్షణ పర్యవేక్షణ చేసి ఆ సిచ్యువేషన్ అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అనమాట ఎనీ పొలిటికల్ కన్సిడరేషన్ కెన్ ఓన్లీ బీ డ్యామేజింగ్ అండ్ ఏ కమ్యూనల్ వన్ విల్ బీ డేంజరస్ అంటే ఏదైనా సరే రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలు అనేవి చాలా వరకు మనకు ఆ యొక్క స్థితిని దెబ్బతీసే విధంగానూ ఉంటుంది దాంతోపాటు యొక్క కమ్యూనల్ అనమాట వర్గీకరణ అనేది అలాంటి దాంట్లో అది కూడా ఒక డేంజరస్ అనమాట ప్రమాదకరమైనటువంటి అంశం అనమాట వర్గీకరించకూడదు అనమాట వర్గీకరిస్తే అది కూడా ఒక ప్రమాదమైన అంశకరమైన అంశంగా మారిపోద్ది అనమాట ఇట్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్ దట్ ద గవర్నర్ సౌట్ టు ఇన్సర్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ యాన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్హెల్ప్ఫుల్ మేనర్ అంటే ఇప్పుడు మనకు బాధాకరమైన అంశం ఏంటంటే ఈ గవర్నర్ అనే అతను అతను అతనికి అతనే
చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క డెసిషన్స్ అనేవి వాళ్ళకి సొంతగా తీసుకునే విధంగా ఆ యొక్క అప్రాప్రియేట్ ఆ సమయానికి అనుగుణంగా తీసుకునే విధంగా వ్యవహార శైలి అనేది తీసుకునే విధంగా ఆయన తన యొక్క విధానాన్ని మార్చుకోవాలి ఒకసారి మళ్ళీ తన యొక్క విధానాన్ని ఆలోచించుకోవాలని చెప్తున్నారు ఏం లేదండి ఈ మహారాష్ట్ర సంబంధించినటువంటి గవర్నర్ మహారాష్ట్ర సీఎం అయినటువంటి ఉద్ధవ్ ఠాకరేకి ఒక లేఖ రాశారనమాట ఆ లేఖలో ఏంటి ఏమని రాశారు అంటే ఆ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని బాగా అవహేళన చేస్తున్నట్టు దాంతోపాటు ఆ లేఖలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క హిందువుల యొక్క దేవాలయాలు దేవుళ్ళు కావచ్చు దేవతలు కావచ్చు ఎక్కువ కాలం ఈ యొక్క నిర్బంధానికి గురవటం అనేది ఇష్టపడరు తర్వాత ఈ యొక్క హిందుత్వం అనే దాన్ని ఆయన అంటే ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి సీఎం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పూర్తిగా హిందుత్వ వ్యక్తి ఉన్నట్టుండి ఆయన సెక్యులర్గా మారిపోయాడు అని చెప్పేసి ఒక వివాదాస్పదమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేశాడు అనమాట దానికి ఈ యొక్క ఉద్ధవ్ ఠాకరే ప్రతిగా ఏం లేఖ రాశాడు ఈ యొక్క అంటే కా సెక్యులరిజం అనేది ఒక కాన్స్టిట్యూషన్లో కీ కాంపనెంటే కానీ సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు ఏదైతే మంచి జరుగుతుందో ఏది సెన్సిటివ్గా ఉంటుందో దానికి అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తా అని చెప్పేసి ఆయన కొంచెం స్థాయి తగ్గి కూడా మాట్లాడాడు అనమాట ఆ యొక్క ఎలియన్స్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి శరత్ పవర్ కూడా ఏం మాట్లాడో ఒక అంటే ప్రధానమంత్రి రాస్తో ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు అనమాట ఏవైతే గవర్నర్ అనే వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యవహార శైలి అనేది కరెక్ట్ కాదు ఆయన యొక్క అంశాలని వ్యక్తపరిచే యొక్క హక్కు అనేది ఆయనకు ఉంది కానీ అతను రాసినటువంటి విధానం కావచ్చు లాంగ్వేజ్ కావచ్చు సరైనటువంటి కాదు అని చెప్పారనమాట దాంతోపాటు ఈ యొక్క వ్యక్తి ఎవరైతే ఈయన అంటే ఈ యొక్క గవర్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎప్పుడు కూడా యొక్క కాంట్రవర్సీ వివాదాస్పదమైన అంశాల్లో ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాడు అనమాట రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్లో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ని సీఎం చేసినట్టు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అలాంటి వ్యవహార శైలి ఉంది అనమాట సో ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండే విధంగా ఆయన మళ్ళీ దాని గురించి ఆయన మళ్ళీ ఆలోచించుకోవాలా ప్రభుత్వానికి వాళ్ళ యొక్క పనులు వాళ్ళు సక్రమంగా చేసుకునే విధంగా ఆయన అవకాశం కలిగించాలి అని చెప్తున్నా అనమాట నెక్స్ట్ అన్ప్లెజెంట్ స్పెక్టాకిల్ అంటే ఇప్పుడు అన్ప్లెజెంట్ అంటే ఏంటంటే చూడటానికి చాలా అంటే అసంబద్ధమైన అని చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే చూడటానికి అసంబద్ధమైనటువంటి లేకపోతే చూడటానికి చాలా దరిద్రంగా ఉన్నది అన్ప్లెజెంట్ అంటే మనం చెప్తాం కదా చాలా దరిద్రం అని సో అలాంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది జరుగుతుంది అనమాట అది ఎక్కడ జరుగుతుందో చూద్దాం ద టెసెల్ బిట్వీన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ హైకోర్ట్ ఇన్ ఏపీ షుడ్ నాట్ బి అలౌడ్ టు ఎస్కలేట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే టెస్సేల్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక వివాదాస్పదం గొడవ ఏదైనా కానీ తగువు ఇదన్నీ కూడా మనం జగడం ఇవన్నీ కూడా మనకు టెస్సేల్ మీనింగ్ అనమాట ఏదైతే ఈ యొక్క గొడవ ఏదైతే ఉందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైకోర్టుకి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏపీ హైకో ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏపీ హైకోర్టుకు మధ్య జరుగుతున్న దాన్ని ఇంకా దాని యొక్క తీవ్రతను పెంచి ఎస్కలేట్ అంటే పెంచడం అనమాట దాని తీవ్రత పెరిగిపోయే విధంగా చేయకూడదు ఆ తీవ్రతను తగ్గించాలి ఆ గొడవ అనేది తగ్గించాలి ముందుగానే దాన్ని తగ్గించాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ద సడన్ ఎస్కలేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ టెసెల్ బిట్వీన్ ద జ్యుడిషియరీ అండ్ ద రూలింగ్ వైసీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మేక్స్ ఫర్ అన్ అన్ప్లెజెంట్ స్పెక్టాకుల్ అంటే ఇప్పుడు సడన్ ఎస్కలేషన్స్ అనమాట ఉన్నట్టుండి ఒకసారిగా ఈ యొక్క తీవ్ర స్థాయిలో గొడవలు అనేవి ఎవరికి ఈ యొక్క రూలింగ్ పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి రూలింగ్ పార్టీ ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తర్వాత ఈ యొక్క జ్యుడిషియరీ విధానం ఏంటంటే ఈ హైకోర్టు ఏదైతే ఉందో ఒక దరిద్రమైనటువంటి ఈ యొక్క దృశ్యాన్ని మనకు చూపిస్తుంది అనమాట స్పెక్టాకుల్ అంటే అన్ప్లెజెంట్ స్పెక్టాకుల్ అంటే అంటే దరిద్రమైనటువంటి ఒక దృశ్యాన్ని మనకు కనబరుస్తుంది అనమాట ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ బీయింగ్ స్ట్రెచ్డ్ యాజ్ ద ఎలిగేషన్స్ బీయింగ్ బెండైడ్ అబౌట్ హ్యావ్ టేక్ అండ్ డిస్టింక్ట్లీ పొలిటికల్ ఓవర్ టర్న్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏది అంటే ఒక ఎవరైతే అంటే ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి అంటే అధికారం కావచ్చు ఏదైనా కానీ వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే అధికార పరిధి అనే దాన్ని ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఏదైతే ఆ లిమిట్స్ అనేవి పూర్తిగా స్ట్రెచ్ అనమాట దాటిపోయారు తర్వాత ఈ యొక్క ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ అలిగేషన్స్ ఆరోపణలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలా ఉంది అంటే రాజకీయపరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఓవర్ టర్న్స్ అనమాట రాజకీయపరమైనటువంటి ఈ యొక్క వివాదాలకు చెరగే విధంగా రాజకీయపరమైన అంశాలు అనేవి పెరిగిపోయినాయి అనమాట విత్ ద సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రైటింగ్ టు ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ఏ బాబ్డే కంప్లైనింగ్ అబౌట్ ద ఎలిజిట్లీ హోస్టైల్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అగెన్స్ట్ హిమ్ అండ్ హిస్ గవర్నమెంట్ అండ్ మేకింగ్ పబ్లిక్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద లెటర్ దట్ కంటైన్స్ ఎక్స్ప్లో ఎక్స్ప్లోజివ్ ఎలిగేషన్స్ అగెన్స్ట్ ఏ సర్వింగ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ ఎంబ్రేసింగ్లీ అవుట్ ఇన్ ద ఓపెన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదే
పూర్తిగా విరోధంగా వ్యవహరిస్తుంది దాంతోపాటు ఆయన పబ్లిక్ డీటెయిల్స్ అనేవి కొన్ని ఏంటి అంటే దాంట్లో కొంత అంశాలు అనేవి జోడించాడు అనమాట అవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఎక్స్ప్లోజ్ అంటే వివాదాస్పదంగా ఉన్నాయన్నమాట పూర్తిగా ఎవరి మీద ఎవరికి వ్యతిరేకంగా ప్రజెంట్గా ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఎవరైతే వ్యవహరిస్తున్నారో అతని మీద తర్వాత ఆ యొక్క హైకోర్టు మీద ఆ యొక్క ఆయన ఎలిగేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట అవి ఎలా ఉన్నాయంటే తీవ్రంగా ఏంటంటే అవమానపూర్వ ఎంబ్రేసింగ్లీ అవమానం కలిగించే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట అది ఓపెన్ లెటర్ లాగా అవమానం కలిగించే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట మీన్ వైల్ ద హైకోర్టు హ్యాజ్ డైరెక్టెడ్ ద సిబిఐ టు టేక్ ఓవర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ టు ద రిజిస్ట్రేస్ కంప్లైంట్స్ అగెనెస్ట్ ఎలిజిబ్లీ డిఫర్మేటరీ ఇన్సైటింగ్ అండ్ డిరోగేటరీ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ అగెనెస్ట్ ద జుడిషియరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండివిజువల్ జడ్జెస్ అండ్ టు ఎగ్జామిన్ వెదర్ దీస్ అటాక్స్ వర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ లార్జ్ కాన్స్పరసీ అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కొన్ని ఎలిగేషన్స్ అనమాట పూర్తిగా అంటే ఈ యొక్క కోర్టులను కావచ్చు కోర్టులో ఉన్నటువంటి జడ్జిలను కావచ్చు వాళ్ళని అంటే వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే వాళ్ళ అధికారాన్ని దెబ్బతీసే విధంగానో లేకపోతే వాళ్ళకి అధికారానికి డిఫిఎం అనమాట వాళ్ళ యొక్క పదవిలో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క అంటే అవమానం కలిగించే విధంగాను కొన్ని సోషల్ మీడియా పోస్టులు అనేవి బాగా పెడుతున్నారు అనమాట దానికి సంబంధించి ఈ యొక్క హైకోర్టు అనేది దాని మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట దాంతోపాటు ఆ యొక్క ఇండివిజువల్ జడ్జెస్ కావచ్చు ఆ హైకోర్టుకు సంబంధించిన వాళ్ళ మీద జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క దాడి అనేది ఏమైనా ఇంటర్నల్ అటాక్స్ అంటే వెదర్ దెర్ ఈస్ ఏ అటాక్ అనమాట అంటే యొక్క వివాదాస్పదమైనటువంటి లాజర్ కార్పసి కాన్స్పరసి వివాదాస్పదమైనటువంటి అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయో అని చెప్పేసి సిబిఐని విచారణ చేయాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క హైకోర్టు అనేది ఆదేశించింది అనమాట ఈ మధ్యకాలంలో ద సీఎం ఎలిగేజ్ ద సీఎం ఎలిజెస్ దట్ ద హైకోర్ట్ ఈజ్ బీయింగ్ కంట్రోల్ బై లాయలిస్ట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రొసీడర్స్ ఇన్ ఆఫీస్ అండ్ పొలిటికల్ రైవర్ ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ యాజ్ అ పాస్డ్ ఏ స్లాబ్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అగెనెస్ట్ హిజ్ రీజైమ్ అండ్ ఇట్స్ యాక్షన్స్ అంటే ఈ యొక్క సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం రాశాడు అంటే ఈ యొక్క హైకోర్టు వ్యవహార శైలి ఎలా ఉంది అంటే తన యొక్క తనకు ముందుగా అంటే ప్రిసి అంటే ప్రీ డిసెసర్ అంటే ఎవరు అంటే తనకు ముందుగా సీఎంగా వ్యవహరించిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఎన్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి అతని యొక్క అధుపాజ్ఞల్లోనే ఈ యొక్క కంట్రోల్ చేస్తుంది దానికి సంబంధించి వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క హైకోర్టు అనేవాడు దానికి అనుగుణంగా ఆయన యొక్క కంట్రోల్లో అతని యొక్క ప్రభుత్వాన్ని స్లే అనమాట అంటే అదుపు చేసే కొన్ని యాక్షన్స్ కావచ్చు లేకపోతే కొన్ని ఆర్డర్స్ అనేవి ఇస్తున్నారని చెప్పేసి ఆయన యొక్క లెటర్లో ఆరోపించాడు అనమాట ద హైకోర్ట్ ద పిటిషనర్ ఆన్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ ఆర్క్స్ దట్ ఆమ్ ఓన్లీ ఈజ్ ద స్టేట్ పాలసీ పోలీసం రిలెక్టెంట్ టు టేక్ యాక్షన్ అగెనెస్ట్ దోస్ క్యారింగ్ ఆన్ యాన్ ఆన్లైన్ క్యాంపెయిన్ అగెనెస్ట్ ద కోర్ట్ బట్ ఇట్ ఈజ్ అమ్ యాక్టివ్లీ పర్సూయింగ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ అఫెన్సెస్ అగెనెస్ట్ మిస్టర్ జగన్మోహన్ అండ్ అరెస్టింగ్ ద పర్పరేటర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ యొక్క హైకోర్టు తరఫున కొంతమంది ఎవరైతే పిటిషన్లు దాఖలు చేశారో ఆ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్లో వాళ్ళు ఏం ఆరోపించారు అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క స్టేట్ పోలీసులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క అంటే కోర్టుకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా కానీ ఆరోపణలు చేసినా ఏదైనా చేసినా కానీ వాళ్ళ మీద కేసులు తీసుకోవడానికి రిలెక్టెన్స్ అనమాట ఇష్టపడట్లేదు కానీ అదే పోలీసులు ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క సంబంధించినటువంటి మంత్రులకు సంబంధించినటువంటి ఏవైనా కానీ వాళ్ళ మీద ఆరోపణలు జరిగితే ఏదైనా సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళ ఆరోపణలు జరిగితే ఆ యొక్క అంటే నేరస్తుల్ని వాళ్ళు పట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళ మీద ఆ యొక్క ఆరోపణలు చేసిన వాళ్ళని మీద చర్యలు తీసుకుంటున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆరోపించారనమాట ఇట్ సేస్ మెనీ ఆఫ్ దోజ్ పోస్టింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అగెనెస్ట్ ద హైకోర్టు జడ్జెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ దాంతోపాటు ఇంకా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క హైకోర్టు జడ్జిల మీద సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వివాదాస్పదమైనటువంటి పోస్టింగ్లు పెడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ చెందినటువంటి వ్యక్తులే పార్టీకి చెందిన వ్యక్తులే అని చెప్పారనమాట ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ అ బేస్డ్ ఆన్ మ్యూచువల్ ఎక్విజేషన్స్ దట్ ద హైకోర్ట్ ఈజ్ హోస్టైల్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద అండ్ దట్ ద లెటర్ ఈజ్ అ ఎబిటింగ్ ఏ పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్ అగెనెస్ట్ ద జడ్జెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఈ యొక్క వివాదం అంతా కూడా ఏంటంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ ఆరోపణలు మ్యూచువల్ ఎక్యూ ఎక్యూజేషన్ అంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ ఆరోపణలు చేసుకోవటం సో హైకోర్టు ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా రాష్ట్
సచ్ ఏ అన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకు డిస్టర్బింగ్ కొంత మనకు అంటే ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ఏవైనా కానీ కొన్ని అదే న్యాయపరమైనటువంటి యొక్క ఆర్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రాజకీయ కోణంలో రాజకీయ పరమైనటువంటి యొక్క దాని ద్వారా చూడటం వల్ల చాలా వరకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది అనమాట సో ఇలాంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అనేవి అంటే పూర్తిగా కోర్టులు అనేవి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి అనే ఇంటర్ప్రిటేషన్ రావడానికి కారణం అవుతుంది అనమాట అంటే జ్యుడీషియల్ ఆర్డర్స్ ఎప్పుడు కూడా రాజకీయపరమైనటువంటి కోణంలో చూడకూడదు అనమాట ఇట్ బికేమ్స్ క్వైట్ ఓమినియస్ ఇఫ్ దీస్ ఛార్జెస్ గివ్ రైస్ టు ఓపెన్ థ్రెట్స్ అండ్ అబ్యూజ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది చాలా వరకు ఏంటంటే ఓమినియస్ అనమాట ఓమినియస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే పూర్తిగా భావి సూచికలాగా ఉందనమాట ఎలా ఉంటుంది ఈ ఛార్జెస్ అనేవి రోజు రోజుకు పెరిగిపోతే కనుక ఇవి థ్రెట్ అనమాట ప్రమాదకరంగాను తర్వాత ఈ యొక్క అబ్యూజ్ అనమాట అసహ్యం కలిగించే విధంగాను ఉంటాయి అనమాట అసే అసహ్యం లేదా అవమానాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంటుంది అనమాట ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సౌట్ టు ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్ బై ఆఫరింగ్ నో అబ్జెక్షన్ టు ద సిబిఐ ఎంక్వైరీ అప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి అంటే కొంతవరకు ఏంటంటే వాళ్ళు వెనక్కి తగ్గాలన్నమాట ఆ సిచ్యువేషన్ని కొంచెం నార్మల్ చేయడానికి సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు వేసిందో దానికి ఎటువంటి అంటే అడ్డుపడకుండా అబ్జెక్షన్ చెప్పకుండా కొంతవరకు వెనక్కి తగ్గడం వల్ల ఈ సిచ్యువేషన్ కొంత ఈ ఉధృతిని కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు అనమాట ఇట్ ఈజ్ అమ్ ప్రిజంబ్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద సిఎమ్స్ అన్ యూజువల్ మెసివ్ టు ద సిజేఐ who in turn faces a dilemma as he cannot be seen as a either ignoring a written complaint from an elected leader or a giving a undue credence to charges from a disgruntled litigant ఇక్కడ ప్రిసెంబ్లీ ఏంటంటే బహుశా బహుశా ఏంటంటే ఇప్పుడు సీఎం అనే అతను ఎవరైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడో అతను పూర్తిగా ఆయన ఒక అన్యూజువల్ మెసివ్ అనమాట అన్యూజువల్ మెసివ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక అసాధారణమైనటువంటి లేఖ సీజీఐకి రాశాడు కదా దాని దగ్గర అతని దగ్గర నుంచి ఎటువంటి అవుట్కమ్ వస్తుంది రిప్లై అనేది ఎలా వస్తో దానికోసం వేచి ఉండవచ్చు అనమాట ఆ వేచి చూసిన తర్వాత ఆయన యొక్క నిర్ణయాన్ని వెళ్ళబుచ్చవచ్చు అంటే వెనక్కి తగ్గాలా లేకపోతే ఇంకా మళ్ళీ కోర్టు కేసులోకి ముందుకెళ్లాలనే దాని గురించి ఆయన వేచి చూడుస్తున్నాడు అనమాట దాని గురించి బహుశా ఆయన వేచి చూస్తూ ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఎవరైతే యొక్క సీజీఐ అయితే ఉన్నారో పూర్తిగా ఆయన సందిగ్ధంలో పడిపోయాడు అనమాట ఎందుకని ఇప్పుడు ఆ యొక్క లెటర్ని ఆయన ఇగ్నోర్ చేయలేడు ఎందుకని ఈ యొక్క ఎలక్టెడ్ లీడర్ అనమాట ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి లేత యొక్క లెటర్ని తీసి పక్కన పడేయలేడు దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క క్రెడెన్స్ అండ్ యూ క్రెడెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటంటే మితి మింది అంటే అత్యధికమైనటువంటి యొక్క ప్రాధాన్యత కూడా ఆ లేఖకి ఇవ్వలేడు అనమాట ఎందుకని ఇప్పుడు ఆ డిస్గ్రాంటెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన పూర్తిగా ఎట్లా అంటే ఈ పూర్తిగా ఆ లిటిగెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ హక్కుదారుడు ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి హక్కుదారుడు అనమాట అతను ఎలా ఉన్నాడో అసంతృప్తి కలిగినటువంటి యొక్క హక్కుదారుడు ఎలా ఉన్నాడు ఆ యొక్క హక్కుదారుని కూడా ఆయన తీసి పక్కన పడలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అనమాట ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట ఎలిగేషన్స్ ఆఫ్ పాజిబుల్ జ్యుడీషియల్ బయాసం విచ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్ కంబైన్డ్ విత్ దోస్ ఆఫ్ మిస్ కండక్ట్ ఏ సిరీస్ సీరియస్ చార్జ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదంటే యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఆయన కనుక ఈ యొక్క లేఖను పక్కన పెట్టినా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించినా దాది ఏమవుతుందంటే న్యాయపరమైనటువంటి వివక్షతగా చూడవచ్చు అనమాట న్యాయపరమైన వివక్షతగా చూసే అవకాశం ఉంది సో ఇలాంటి విధానం అనేది ఏంటి అంటే మిస్కండక్ట్ అంటే తప్పుడు విధానంలోకి తప్పుడు అంశాల్లోకి దారి తీసి రాబోయే కాలమైనటువంటి చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలకు దారి తీసే విధంగా ఉంటుంది అనమాట ద రైట్ థింగ్ ఆ would uh, probably be for the CJI to order an inquiry into the letter in uh, accordance with the Apex Court's uh, internal procedure. అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ సమయంలో కరెక్ట్ నిర్ణయం ఏంటి అంటే ఈ సిజిఐ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ లేఖ మీద సరైనటువంటి విచారణ జరపాలి ఎంక్వైరీ అనేది విచారణ జరపాలి ఏదైతే వాళ్ళకు ఎఫెక్ట్స్ కోర్టు ఏదైతే ఉందో ఈ సుప్రీం కోర్టు అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానం వాళ్ళకు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్లో ఏదైతే ఉందో ఎక్కడైనా వాళ్ళకు కలిగినటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఒక ఎంక్వైరీ అనేది జరపాలన్నమాట రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ మే ఎన్ ద రీక్రిమినేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏది ఏమైనప్పటికీ అంటే ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేము కానీ ఇది పూర్తిగా పునర్నిర్మాణం అంట రీక్రిమినేషన్ అంటే అంటే పునర్నిర్మాణాన్ని దారితీసే విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇండియా కెన్ ఇల్ ఆఫర్డ్ ఏ పబ్లిక్ అమ్ పర్సెప్షన్ దట్ ఆ జడ్జెస్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ లాయల్టీస్ అంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఏంటంటే ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ పర్సెప్షన్ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ధోరణి అనేది మారిపోద్ది అనమాట ఎందుకని ఈ యొక్క జడ్జిలు ఎవరైతే ఉన్నారో
సో ఏం లేదండి ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం అయినటువంటి ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టుకు ఒక లేఖ రాశాడు ఆ సుప్రీంకోర్టులో ఈ యొక్క హైకోర్టు యొక్క వ్యవహార శైలి సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న ఒక న్యాయమూర్తి యొక్క వ్యవహార శైలిని ఆయన తప్పుబడుతూ ఇంతకుముందు అతనికి ముందుగా ఉన్నటువంటి సీఎం అయినటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క ఏదైతే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళకు లోబడే పనిచేస్తున్నారో ఆయన యొక్క ఆదేశాలను వాళ్ళు పాటిస్తూ తన యొక్క ప్రభుత్వాన్ని ఇరికాటల్లో పెడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఈయన సీజీఐకి లేఖ రాశాడు సీజీఐ పరిస్థితి ఎలా తయారైంది ఈ యొక్క ప్రజల చేత ఎన్నుకోబోయినటువంటి ఈ యొక్క అధినేత యొక్క లేఖను పక్కన పెట్టలేడు దాంతోపాటు ఆయన ఏంటి అంటే పూర్తిగా ఏంటంటే అసంతృప్తి కలిగినటువంటి ఈ యొక్క లిటిగెంట్ అనమాట పూర్తిగా చెప్పాలి అంటే అసంతృప్తి కలిగినటువంటి హక్కుదారుడు అనమాట సో ఇలాంటి రెండు అంశాలు ఆయన పక్కన పెట్టలేకపోతున్నాడు సో దానికి కారణం ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు సీజీ ఏం చేయాలి దీని మీద జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ అనేది పెట్టాలన్నమాట సరే విచారణ అనేది జరిపించాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇలాంటి విధానాలు అనేవి కొనసాగుతుంటే ఈ యొక్క అందరికీ ప్రజల్లో ఒక భావన పడిపోద్ది అనమాట ఈ యొక్క అంటే కోర్టులన్నీ కూడా రాజకీయ న్యాయమూర్తులు అందరూ కూడా రాజకీయపరమైనటువంటి విధేయతలు కలిగి ఉన్నారు అనే ఒక భావన వస్తుంది సో అది ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ ఏదైతే ఉందో అంటే స్వాతంత్రమైనటువంటి స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి ఈ యొక్క న్యాయ వ్యవస్థకి అది పూర్తిగా దెబ్బతీసే విధంగా ఉంటుంది ఈ యొక్క ఈ భావన అనేది అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఈరోజు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ అనేది లేటుగా వచ్చిందని అందుకే చెప్పలేకపోతున్నాను సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందువుల టూ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ